اسمح لي ان ينضم الينا عبر الهاتف من تل ابيب اوف فير جنتلمان الناطق باسم الحكومه الاسرائيليه اليوم اصيب اكثر من 100 فلسطيني من قبل قواتكم لماذا تصرون على هذا التصعيد؟ لماذا اعتاد هؤلاء البلطجيه على مواطنينا؟ لماذا رشقوا الحجاره على مركبات مدنيه؟ لماذا لانكم محتلين عمليات عن والقاء الزجاجات الحارقه لماذا هم يدافعون عن انفسهم لانكم محتلين نحن لا نحتل ارضنا، هذه ارضنا منذ 4000 عام كما يعترف القران ما علاقتكم بالمسجد الاقصى؟ نعيش في وطننا ما علاقتكم بالمسجد الاقصى؟ هم يدافعون عن المسجد الاقصى، ما علاقتكم به؟ للاسف الشديد بعض الجهات الفلسطينيه المتطرفه وبما فيها قناه الجزيره تروج الاكاذيب حول الاقصى تروج اكاذيب كان اسرائيل تسعى ل ما علاقتكم انتم بالمسجد الاقصى؟ عن اي اكاذيب تتحدث؟ تحدث عن حملة تحريض ممنهجة يقوم بها أبو مازن تقوم بها حركة حماس والحركة الإسلامية ووسائل الإعلام العربية التي تهدف إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بل أنتم من تستغلون الأزمات التي تعيشها الدول العربية الآن لتنفذوا مخططكم للسيطان وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا مرة أخرى أنا أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع هل أنت تتهمين السعيل بسفك الدماء في البلدان العربية؟ هل نحن مسؤولون عن داعش؟ هل نحن مسؤولون عن كل أنتم تستغلون انصراف, انصراف, انصراف في الدول في العربية لمشاكلها الداخلية لتنفذوا تنفذوا مخططاتكم أنتم هذه مقابلة صحفية حقيقية أم يعني دعاية كذبة لا أساس لها يعني إذا تكلمنا بصراحة وبشدية أريد أن أؤكد بأن إسرائيل تحافظ على الوعد القائم في الأماكن المقدسة نحن نحترم حرية العبادة والصلاة في هذا المكان المقدس لنا ولكم وأريد أن أذكر في هذا السياق بأن جبل العيكل كما نحن نسميه وأقصى مكان للديانة اليهودية منذ أربعة آلاف عام يعني على الأقل على الأقل 2500 عام قبل الإسلام وطبعا يجب ان نحافظ على هذا المكان من اجلنا ومن اجلكم. كيف كيف تقول بانكم تحترمون حرمه المسجد الاقصى وانتم دنستموه ودخلتم اعتديتم على المصلين فيه ويعني ايضا احرقتم كمان جزء منه. نحن لم اولا انا ارفض ما تفضلت به لان هذا هو كلام عنصري من الدرجه الاولى وتحريض ديني من الدرجه الاولى. نحن نمنع دخول البلطجيه والارهابيين الى الأقصى. هم يهربون السلاح والمفرقات والقنابل والعبوات الناسفة إلى هذا المكان طبعا من يريد أن يصلي لا يهرب السلاح إلى المسجد ليس كذلك طيب سيد أوفير متى يمكن أن تتوقفون عن الاعتداء على المسجد الأقصى واستهداف المدنيين في الضفة الغربية والقدس مرة أخرى أنا أرفض قلب الحقائق رأسا على أقل الطرف المعتدي هو الفلسطينيون الذين يطعنون مواطنين نساء ورجالا واطفالا وشيوخ الفلسطينيون يدعمون عمليات ارهابيه وحشيه لحق مواطنين يروجون الى كذب حول الاقصى من اجل تاجيج الخواطر اين هم الضحايا من طرفكم الذين تتحدث عنهم لا ما اليوم اليوم هناك هناك نحو 100 مصاب فلسطيني من هم ضحاياكم عندما يقوم بلطجية ومشاغبون فلسطينيون بالاعتداء على مواطنين برشق الحجارة وبالقاز الججات الحرقة بهدف قتلهم طبعا لشرطة الحق والواجب بدفاع عن المواطنين وإذا أراد الفلسطينيون أن يبقوا سالمين فليبقوا في بيوتهم ولا يعتدوا على مواطنين لا يمكن ممارسة المثل دربني وبكى سبقني واشتكى هم يعتدون وبعد ذلك يبكون هم يعتدون على المواطنين ويقتلوهم ويطعنونهم هم يعتدون ويسقطون ضحايا في نفس الوقت هي تداخلت من اجل دفاع المواطنين هل هذا معقول؟ هم يعتدون ويسقطون ضحايا في نفس الوقت وانتم لا يصاب منكم اي احد لما يطعن عدد من مواطنينا بالسكاكين في البلده القديمه في اورشليم القدس لم يتم قتل زوجين اسرائيليين من مصاف الصفر على يد خليه ارهابيه تابعه لحماس وتمت الاشاده بهذه العمليه الوحشيه من قبل 
كافه الجمهور الفلسطيني ووسائل الاعلام العربيه شكرا نوفير جنز المن الناطق باسم الحكومه الاسرائيليه ونحن سنواصل دفاعا وطننا من هؤلاء الارهابيين